La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo objetivo es promover la justicia social y los derechos humanos y laborales a nivel internacional. Es una institución responsable a nivel mundial de la elaboración de normas internacionales del trabajo y es el único organismo de las Naciones Unidas de carácter tripartito, es decir, que lo conforman organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores y, por supuesto, los gobiernos. Eh, trabajan conjuntamente en la elaboración y promoción de programas y políticas que promuevan el trabajo decente. La oficina de la OIT para los países andinos apoya a los cinco países de la región andina, incluido el Estado Plurinacional de Bolivia, en temas vinculados con el mundo del trabajo. Bolivia es un país todavía en desarrollo y en todo país en desarrollo existen muchas necesidades. Hay pobreza, pobreza extrema, marginalidad y ese entorno es un entorno muy apropiado para que el cooperativismo se desarrolle. Uno de los factores importantes del cooperativismo es que la gente aprende a trabajar de manera conjunta para satisfacer sus necesidades. El sistema cooperativo brinda las grandes posibilidades para resolver los problemas de, de empleo y el crecimiento y salir de la pobreza como país desarrollado. Esa es la misión ahora desde el punto de vista del gobierno de fortalecer el sistema cooperativo. Las cooperativas por primera vez han tenido un respaldo constitucional muy fuerte con la constitución actual. Y se están generando nuevas leyes, la ley de minería, la ley de cooperativas, que con el consenso de las mismas cooperativas se van hilvanando de a poco esos proyectos de ley que en realidad son expresión de ellos mismos. La organización, la OIT, eh, elaboró en 2002 la recomendación 193 sobre la promoción de cooperativas. A partir del, de una iniciativa del Senado, se está elaborando una ley de fomento cooperativo que básicamente está aplicando la propia recomendación en la normativa boliviana. Es un caso bastante excepcional a nivel mundial. Nosotros hemos apoyado a la Dirección de Cooper de General de Cooperativas y después a las federaciones sectoriales y a la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, la CONCOBOL, a través de un comité técnico que, que, que sigue trabajando todavía. Pensamos que ya en esta gestión este proyecto de ley vaya al Poder Ejecutivo y a través del Poder Ejecutivo se remita, se remita a la Cámara de Origen, que va a ser la Cámara de Senadores, donde va a ser primeramente aprobado para que esto también vaya en beneficio del pueblo boliviano, en beneficio de todos los actores que maneja el sistema minero cooperativizado y, y en principal, todas las cooperativas de todos los ¿Qué beneficiaría a, a, a las cooperativas? Difundir una norma internacional y que los cooperativistas se sientan seguros porque están protegidos a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel internacional. Cuentan con eh, normas internacionales que les favorecen y que les ayudan a ellos bastante. Entonces tenemos la esperanza de que si sale como parece hasta el momento, eh, Va a ser un fuerte apalancamiento para el sector cooperativo y por ende para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población boliviana. Por lo tanto, este año, el año internacional de las cooperativas, dos leyes entrarían en vigor en Bolivia, en fomento del cooperativismo. Uno, la ley general de cooperativas, que reemplazaría a la ley general de 1958, y una ley de fomento cooperativo, exclusivamente articulando la recomendación 193. Toda la construcción de la nueva ley general de cooperativas 
es la victoria del sistema cooperativo boliviano en su conjunto, puesto que ellos han sido los actores directos de lo que ha significado la ley. La OIT desde hace, unos, hace un par de años, en un proyecto de, de cooperativas en África, desarrollaron ciertos manuales denominadas MAICO. En el tema de MAICOP, en la construcción de esto, evidentemente tanto la OIT nos ha dado una mano bastante valiosa, pero también hay que recalcar que Bolivia con la Dirección General de Cooperativas, más sus capacitadores que han asistido a estos eventos, ha sido un trabajo muy efectivo, muy positivo, del cual debemos señalar que estamos a entera conformidad, nuestros parabienes para la OIT y que sigamos trabajando pues en esa altura de los acontecimientos que necesita nuestro país. Es importante mencionar que estas, estos materiales no solo pertenecen a la OIT, sino pertenecen a una red de socios, una red de socios donde cada uno contribuye a mejorar el conocimiento. En realidad pertenecería al movimiento en sí, cooperativo. Eso es lo, lo más grande que hemos visto en este tiempo para estar más seguros y ampliar el, la, el, la sostenibilidad de los empleos equitativos. Tiene muchos países más experiencia que nosotros, tiene mejores prácticas. Y quisiéramos fortalecer esta parte e ir mejorando y estructuralmente, creando realmente una verdadera unidad de, de educación cooperativa que hace mucha falta. Es decir, somos una masa crítica eh, muy significativa, muy interesante, por cierto, para tomar decisiones, pero no se han hecho investigaciones, no se han hecho estudios, no hay información y esto nos priva de poder tener el impacto y el, 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 el causar el efecto que podemos causar con nuestro verdadero, cumpliendo verdaderamente nuestro rol de instituciones sociales. Sin embargo, con investigaciones como las que hemos desarrollado hemos permitido crear cierta, cierta base de análisis, de discusión y de debate a través del impacto de las cooperativas en el desarrollo de un país. Si la OIT está promocionando eh, las cooperativas es porque fundamentalmente permite mejorar las condiciones de trabajo, permite organizar el trabajo de tal forma que se puede alcanzar el objetivo y el mandato de la organización que es la promoción del trabajo decente.